Tenemos comunicación con Daniel Levy. Él es un negociador de paz. Fue el asesor principal en la oficina del primer ministro y ministro de justicia, eh, Josie Bailin, durante el gobierno de Ehud Barak. Otro hombre de paz. Un hombre que estuvo muy cerca a la resolución de este conflicto. La pregunta para el señor Levy es la siguiente. Primero que todo, lamentar y condenar los hechos de violencia, tanto en la Franja de Gaza como los hechos de violencia y de crueldad que vivió el pueblo de Israel el sábado anterior. El ejército ha dado la orden de que en 24 horas, un millón cien mil personas de Gaza se vayan hacia el sur. Él, por su experiencia, cree que esa es la estrategia correcta de pedir algo que no se va a cumplir. Good morning, President Levy. Thank you for being with us in W Radio. Good morning. Good morning. Well, the first question for you would be, um, the Israeli army has given more than 1.1 million Gaysans, um, 24 hours to evacuate. Do you think this is the right measure right now? First of all, I apologize that I'm doing the interview with you in English. Um, it's a very good question. I do not know how we can see this as anything other than a premeditated commitment to commit a war crime by the Israeli side. This is a forced displacement of a civilian population who are already under bombardment, whose access to water, electricity, supplies, functioning emergency services and hospitals has been cut off. And remember, this is a population in Gaza who have been living under an Israeli blockade and siege for a decade and a half and everything I'm saying does not change the fact that what was done by militants from Gaza against Israelis many, mostly Israeli civilians on the weekend was an unconscionable act that itself was a crime but the point of international law and international humanitarian law is you cannot meet one crime with another crime and Israel now is conducting another crime and if I say one more thing to this question here's what's so strange and I want people to think about this Israel has not said we will continue bombing and we will force these one million people to leave unless they haven't said unless the prisoners are returned unless Hamas lays down its arm unless anything they have given no condition they have just said we will continue to bomb areas where they premeditatedly know there are civilians and they have now demanded the forced displacement of Palestinians who were already displaced, kicked out yes. of Israel in the 1947 Nakba. Let me translate that really quickly, please. Nos dice que es una muy buena pregunta y pues no puede concebir esto de ninguna otra manera como algo premeditado para cometer un crimen de guerra por parte del lado israelí. Nos dice que es un desplazamiento forzado a estos civiles, las personas que ya están siendo bombardeadas, cuyo acceso al agua, electricidad, alimentos y a productos básicos ha sido bloqueado. Nos dice que es una población que vive bajo el bloqueo israelí desde hace una década y media y pues todo lo que dice no cambia este hecho de lo que hicieron estos militantes de Hamas eh, porque por supuesto que es un acto condenable y fue un crimen por sí mismo pero no se puede cometer un crimen eh, para tapar un crimen o para responder a otro crimen y eso es lo que está haciendo Israel está cometiendo un crimen tratando de responder a otro crimen que fue cometido y esto es lo que él condena y lo que dice que no se puede hacer también dice que pues es muy raro que Israel él no condicione estos ataques que va a cometer y simplemente dice continuaremos bombardeando y no ha dicho pues continuaremos bombardeando a menos que devuelvan civiles, no han condicionado absolutamente nada, solo dicen que van a bombardear lugares en donde saben que hay civiles. Hablando desde su experiencia y viendo en esta pregunta pues como una, una, una esperanza de paz, me gustaría preguntarle cómo se puede generar confianza entre dos partes que desconfían profundamente una de la otra. Well, talking from your experience and seeing 
um, hope for peace in this in this conflict. How do you believe that it's possible for there to be peace back again with these two these two um, communities? Well, first, I have to apologize to the translators. I will stop more frequently. So, where we are now is in a place of deep mutual dehumanization. What happened on the weekend could not have happened if Israeli Jews had not been dehumanized in the eyes of those Palestinian militants. And what Israel is doing now in Gaza against the civilian population could not happen if the Palestinians were not so dehumanized amongst the Israeli population. So first of all, we have to find ways to discover our respective humanity. I, I will pause. Give your complete answer, don't worry. I'll translate Sorry. afterwards. Okay. okay. And and this isn't just a job for Israelis and Palestinians. I, I want to say something about what the West has been doing in the last few days. The American president and the many European leaders are in Israel today. They have been lending a hand to a narrative which only sees Israeli humanity. They have only talked about Israelis in human terms, Israeli pain, Israeli suffering. And I, of course, I want people to care about Israeli pain and suffering, but not at the expense of encouraging Israel's narrative that there is no such thing as Palestinian humanity. Because if at the moment the best you can say about Palestinians is maybe they should be allowed some humanitarian access. Sorry, these people are suffering under criminal bombardment. These people have lived day after day, year after year, decade after decade under an oppressive Israeli occupation without rights. It's been called an apartheid regime and the West in this occasion proved that it does not care about international law, only selectively. But the whole combination of things means that we are in incredibly dangerous territory because people are talking an exterminationist language and Israel is saying that either we have to do everything to the Palestinians, no holds barred, or we're in the terrain of a second Holocaust. And this is, this is a, a, a wrong choice, a false choice. Israel is a powerful country. Israel made a strategic error. It, it, no deterrence, it's intelligence. There was a terrible attack. But this is, this is, people, please think. This is not a second Holocaust. What is happening is that millions of Palestinians are paying, who are innocent, are paying the price. And we have to put a stop to it now. Yes. Pues nos dice que donde estamos ahora es un lugar de mutua deshumanización porque nos dice que lo que pasó en Israel no hubiera ocurrido si por parte de los palestinos no hubiese una deshumanización de los israelíes y por el otro lado no hubiese pasado o no estaría pasando en Gaza lo que está ocurriendo si los palestinas, palestinos no estuvieran tan deshumanizados como lo están. Entonces lo primero que tiene que pasar es encontrar nuestra humanización porque nos dice que esto no es un trabajo de israelíes y palestinos solamente teniendo en cuenta que Occidente ha alentado esa narrativa de Israel, tanto funcionarios europeos como de los Estados Unidos están alentando la narrativa israelí donde hablan solo por el dolor de Israel, por lo que está ocurriendo con los israelíes y no hablan o no se preocupan por lo que está pasando con los palestinos pero nos dice que eso lo que nos indica es como si no hubiese una humanidad palestina no quieren que a nadie le preocupe la vida de los palestinos ellos están sufriendo por los bombardeos que se están llevando a cabo por parte de Israel hay una ocupación absolutamente opresiva estas personas no tienen derechos y a Occidente no le importa la ley internacional sino solo de manera selectiva entonces para él estamos entrando a un territorio absolutamente peligroso de exterminación, nos dice que Israel dice que hay que hacer todo en contra de Palestina eh, o si no hay un segundo holocausto y eso es equivocado porque pues Israel es un país absolutamente poderoso y no estamos en un segundo holocausto, lo que está pasando es que miles de palestinos inocentes están pagando el precio de lo que acá está ocurriendo. Señor Levy, ¿cómo valora el papel de la comunidad internacional ante los bombardeos, esa respuesta militar y el bloqueo total de los suministros para toda la población en Gaza? 
Mr. Levy, how do you value that role of the international community um, given all the the bombings that have happened? I'm afraid we needed some adults in the room to help Israelis and Palestinians step back from the abyss. And instead of fire extinguishers, the Americans and the Europeans have come with flamethrowers to make things even worse. I hope they see some way to change their position. I hope perhaps other more sensible voices, perhaps in Europe, perhaps in the so-called global south, perhaps elsewhere in the international community, will come forward with an initiative because this is yet another example that the global order does not serve global peace and justice. I'm afraid that the West is warmongering, and I hate to say it. We need other voices to stop this. And I was asked about how do we now make peace. I'm afraid the first thing we have to do is end what is happening now. And then we have to rehumanize, and then we have to go back to the root causes addressing Palestinian rights and freedom and security, addressing, of course, also Israeli security, because Israelis won't live in security until Palestinians live in security. But right now, we don't know where we'll be in a week or two weeks. So first is to stop the killing. Bueno, nos dice que lo que se necesitan son líderes sensatos en este punto, tanto en Europa como en, lo, en los Estados Unidos, que dejen de prender más el fuego, que es lo que han venido haciendo, y empiecen a apagarlo. Entonces, espera que se acaben esas posiciones radicales y vengan más voces sensatas que salgan con una iniciativa para poder parar con todo esto. Nos dice que este es simplemente otro ejemplo de que el orden global no sirve para llegar a la paz, para llegar a la justicia. Se necesitan voces que en todo esto y que se voces que nos lleven a la paz entonces lo primero es acabar lo que está pasando ahora y luego humanizar y luego ir a las causas del conflicto, devolverle a los palestinos sus derechos, la libertad la paz y luego también darle esa seguridad a los israelíes porque nos dice que si los palestinos no viven en seguridad, los israelíes no viven en seguridad, pero no sabemos qué va a pasar en las próximas semana o dos, así que lo primero es parar toda esta violencia para nuestro invitado, el cual cree que ha sido el detonante, ¿por qué precisamente ahora, en este momento, jamás ha atacado con tantísima violencia a Israel? For you, what do you think um, was the cause? What could have been the trigger for why Hamas has attacked Israel? I'm afraid, I'm afraid this will have to be the, 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 the last question or one very short one. Um, so. There are many things to answer that question. I, I think uh, Hamas has been pointing out that uh, the situation could not continue where Palestinians in Gaza are kept in these conditions. There have been these specific provocations of the current Israeli government, which is a very extreme government by any standards. The heads of, former heads of Israeli security agencies have talked about an apartheid regime uh, that currently prevails, uh, whether it's the provocations in the settlements in the West Bank, whether it's in Jerusalem on the holy sites. I think Hamas also saw that in Palestinian politics, the governing authority in the West Bank was weak because Israel had made sure that through diplomacy and negotiations and non-violence, Palestinians got nothing. The situation only got worse. So if you take all these factors together, then add in the regional elements, the, the talk of Saudi normalization with Israel, we have lots of causes, none of which justifies what happened in the horrific scenes. And probably Hamas did not expect to be able to infiltrate Israel to the extent it did, because I think Israel showed hubris and complacency towards the Palestinians, which made it ultimately fail in a very major way. Mr. Levy, thank you very much for your time. Very thank interesting you so conversation. Thank you. Good morning. Good afternoon for you. Pues este invitado fue negociador de paz. Repito, un negociador que estuvo muy cerca del éxito en tiempos de Ehud Barak. Bueno, en tiempos de, de Islamo Ben Ami, nuestro invitado. Yo no sé, Grace, pero de pronto, si revisemos, de pronto Daniel Levy trabajó, trabajó 
por el acuerdo de paz en época de um, el exministro Shlomo. Vamos a mirar eso. ¿Qué dijo al final? Daniel Levy. Pues dice que hay muchos elementos que llevaron a Hamas a atacar a Israel de esta manera tan fuerte. Eh, básicamente es que la situación en Gaza no podía continuar de esa manera, en esas condiciones. La población civil está viviendo en condiciones bastante pobres. Entonces también vienen unas provocaciones por parte del gobierno israelí que han hecho estallar a Hamas, unas provocaciones en Cisjordania, en Jerusalén, unas negociaciones que no le daban absolutamente nada a los palestinos. Simplemente ponía la situación mucho peor y cree que por eso jamás atacó de esta manera tan severa a, a Israel y nos dice que pues es un, una situación regional que también ha llevado a, esta, a este estallido de la situación, así que son muchos elementos que han llevado a lo que estamos viviendo ahora mismo Sí, Daniel Levy negociador de paz